वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की और हमने देखा था कि वर्टिकल लाइन हमें बता देती है कि कर्व जो है गिवन ये फंक्शन है या नहीं मतलब बाइनरी रिलेशंस तो होते हैं लेकिन फंक्शन होना ये देखना पड़ता है ठीक है जी अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है वो किस तरह से हम अप्लाई करते हैं इसको हम समझ लेते हैं जैसे जाहिर बात है कि एक फंक्शन होगा तो उसके इनवर्स की बात होगी तो इस चीज को आप जहन में रखिएगा ठीक है कि हम अब हम इनवर्स की बात करने जा रहे हैं तो मैं जो कर्व ड्रॉ करूंगा वो पहले वेरीफाई हो चुका होगा कि वो एक फंक्शन है ठीक है तो देखें जैसे मैं यहाँ पर पैराबोलिक शेप की की बात कर लेता हूँ ये मैंने इसकी एक ब्रांच ड्रॉ की है और यहाँ पर मैं इसकी दूसरी ब्रांच ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से इसको ड्रॉ करना मेरे लिए बड़ा टफ हो जाता है चले ये मैं इस तरह से क्योंकि ये सिमिट्री है इसका जो एक्सिस ऑफ सिमिट्री है वो वाई एक्सिस होता है ठीक है आपको रिफ्लेक्शन या इसका इमेज जो है वो वाई एक्सिस में नजर आ रहा होता है एक एक साइड का इमेज दूसरी साइड में ठीक है तो इसलिए ये बड़ा आसान रहता है कि आप एक तरफ बना लें दूसरी तरफ उसी का इमेज ले लें अब देखें इसमें जो मैंने ये कर्व बनाया है ये फंक्शन है ठीक है अब मैं एक होरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो होरिजेंटल लाइन वो होती जो एक्स एक्सिस के साथ पैरल रहे ठीक है इस तरह से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है अब ये इस कर्व को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया अगर मैं इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिखूं तो क्या बनेंगे देखें एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फर्ज करें मतलब ये एट पे आके कहीं इंटरसेक्ट करी थी मैं चूंकि मैं बिल्कुल सही सही नहीं ड्रॉ कर सका लेकिन रफ एक बात कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ से एट और यहाँ से माइनस एट देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये एक्स एट यहाँ पर एक्स माइनस एट लेकिन वाई की वैल्यू कांस्टेंट है ये जो हाइट आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है ये कितने बॉक्सेस ऊपर है एक दो तीन चार पाँच छ बॉक्सेज ऊपर है तो ये ये ठीक है जी अब आपके जेन में बात आ रही होगी कि अच्छा अगर ये फंक्शन ये मतलब इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं है तो फिर इनवर्स में तो हम यूं बात कर रहे होते हैं कि डोमेन के एलिमेंट की एक वैल्यू के लिए रेंज दो ना आए ठीक है सॉरी मतलब जो बात मैं कहना चाह रहा हूं चले मैं इसको एक बार लिख देता हूं शायद मैंने सही कहा है लेकिन आप समझ ना रहे हो कि एक्स की वैल्यू जीरो लिखने से वन आए और एक्स की वैल्यू जीरो लिखने से टू आए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू एक लिखने से रेंज दो नहीं आनी चाहिए ये फंक्शन नहीं है ठीक है अब आप ये कहेंगे अब यहाँ तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि देखें x की वैल्यू क्या है माइनस एट यहाँ पे क्या है जी यहाँ पे क्या है एट है ठीक है और y सिक्स है मतलब अगर आप y को समझ रहे हैं अगर आप यूं समझे चलें इस बात को यूं समझें कि जो y हमारा वो अगर डोमेन का एलिमेंट हो तो क्या इसमें रेंज जो हमारे पास आ रही है वो दो डिफरेंट नहीं आ रही तो बिल्कुल ये इसी सिचुएशन से मिल रहा है कि डोमेन की एक ही वैल्यू के लिए रेंज की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब इसमें जो फर्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि जो ओरिजिनल फंक्शन है जैसे एफ ऑफ एक्स जो है अगर फर्ज करें ये इक्वल टू होता है आ, मैं यूं बात करता हूं एक्स प्लस वन के इक्वल है ठीक है अगर ये एक फंक्शन है तो ये एफ ऑफ एक्स वाई का इक्वल होता है वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन आ जाएगा अब मैंने अगर इसका इन्वर्स फंक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक्स को सेपरेट कर दूंगा ठीक है तो इसके लिए मैं वन को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा वाई माइनस वन जो है इक्वल टू एक्स आ जाएगा और अब अगर जैसे एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है तो फिर एक्स किसके इक्वल होगा जारी बात है मुझे एफ इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट करना होगा यहाँ भी और यहाँ भी ठीक है तो फिर ये एफ एफ इनवर्स को ऑपरेट करके खत्म कर देगा मतलब उसी डोमेन पे ले आएगा और यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा ठीक है तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर फिर इस x की जगह इस इस x की वैल्यू को रिप्लेस किया जाएगा ठीक है कंपैरिजन में जाकर तो f इनवर्स ऑफ y जो है वो किसके इक्वल आ रहा है वो y माइनस वन के इक्वल आ रहा है तो अब ये वो बेसिकली इस f फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है अगर आप देखें इस इस फंक्शन में हम क्या लिख रहे थे जीरो लिख रहे थे तो वन आ रहा था वन लिखते हैं तो टू आता है टू लिखते हैं तो थ्री आता है ये इस फंक्शन का काम है ठीक है लेकिन इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है उसका क्या काम है अगर उसको आप देखें तो वो क्या करेगा अगर आप इसमें जो इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन है वाई है चूंकि अगर मैं इसलिए वाई की सेंस में बात कर रहा करूँ वन लिखेंगे आप देखें वन माइनस वन जीरो आ जाएगा उसको वापस जीरो पे ले आएगा 
टू लिखेंगे इसको वन पे ले आएगा थ्री लिखेंगे इसको टू पे ले आएगा तो इसका मतलब कि ये इसी के असूल के ऊपर इसके बिल्कुल उलट काम कर रहा है ठीक है मतलब इसके रेंज के एलिमेंट्स को डोमेन पे लेके आ रहा है तो इसमें जो बात कहने की है वो ये कि ये जो हमारा कर्व बना हुआ था इसकी डोमेन क्या थी एक्स और इसकी रेंज क्या थी वाई लेकिन जो मैंने इनवर्स फंक्शन देख रहा हूं मैंने उसका कर्व ड्रॉ ही नहीं किया ठीक है ये फंक्शन का कर्व है इसके इनवर्स का तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया मैंने इसी फंक्शन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की मैंने देखा कि चूंकि अब जो इनवर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूं जो सिक्स है ये ये उस इनवर्स फंक्शन की डोमेन है ठीक है इनवर्स फंक्शन की डोमेन है और ये भी डोमेन है तो डोमेन की एक वैल्यू के लिए रेंज की दो वैल्यूज आ रही है जो कि फंक्शन के डेफिनेशन के अगेंस्ट है तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट है हमें बता देता है कि शॉर्ट में ही बता देता है कि ये फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा या नहीं होगा तो चले एक और एग्जाम्पल को समझते हैं मैं यहाँ पर एक कर्व एक ग्राफ पेपर लेके आता हूँ पहले जी अब देखें मैं एक कर्व बनाता हूँ ठीक है जो के फंक्शन का है ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ये इसमें आप समझ लें कि एक्स में हल्की हल्की वेरिएशन हो रही है स्मॉल स्मॉल वेरिएशन हो रही है और वाई में बहुत ज्यादा हो रही है ठीक है ये इसकी एक ब्रांच है अब इसका जो इसकी दूसरी ब्रांच है वो यहाँ पे बन रही है थर्ड क्वार्टर में ठीक है अब ये जो कर्व होता है ना इस तरह के जो कर्व होते हैं इनके जो एक्सिस ऑफ सिमिट्री या इनकी जो सिमिट्री होती है वो रीजन होता है क्यों होता है इसका रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें डबल इमेज बनता है मतलब रिफ्लेक्शन इसके इस तरह से आ रहे हैं कि पहले इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में आएगा फिर इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर डाउन द एक्स एक्सिस आएगा तो ये चीज हमें इस तरह से बनी हुई नजर आएगी ठीक है ये येलो एंड रेड शेड में ठीक है और इसमें अब ये फंक्शन है क्योंकि इसमें मैंने हॉरिजेंटल सॉरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी तो इसे कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है कहीं भी आप इसको मतलब ये लाइन कहीं भी फिनिश नहीं होती ये बात आप जानते हैं तो अब देखिए जब मैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये भी इस कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब कि इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है तो ये फंक्शन किस किस असूल पे काम कर रहा है अगर मैं इसकी बात करूं तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व था ठीक है अब इसमें जो भी नंबर आप लिखेंगे उसका क्यूब आ रहा है ठीक है और नेगेटिव का नेगेटिव में क्यूब आता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू की पावर जब ऑड नंबर हो तो आंसर नेगेटिव ही आता है ठीक है जी तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा फिर अगर उसको हम बनाना चाहें तो वो मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ तो एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वाई ये होगा ठीक है तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही फंक्शन है इसका मतलब कि ऐसा ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स भी एक फंक्शन हो उससे हम कहते हैं कि ये वन टू वन फंक्शन है और आ, मतलब वन टू वन फंक्शन आप जानते हैं कि आ, ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें डोमेन की एक वैल्यू के लिए रेंज की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है मतलब जो है रेंज रिपीट नहीं करती ठीक है और इनके फिर इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं